ഹായ് സിവിൽ കേരള പി എസ് സി എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു പ്രകാശ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചാനലും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുമാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി കേരള പി എസ് സി സിവിൽ എക്സാംസ് റിവേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഹാർബർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എ ഇ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ടിംബർ ടിംബറാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും നിർബന്ധമായും കമ്പൽസറിയും വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടിംബർ അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഷുവറായും നേടാൻ പറ്റും കാര്യം ഈസി ടോപ്പിക്കുമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ചിമ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസും എക്സോജീനിയസ് ട്രീസും എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻറ്റേണലി ആയിരിക്കും ബട്ട് എക്സോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എക്സ്റ്റേണലി ആയിരിക്കും ഇനി എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസിൽ സോഫ്റ്റ് വുഡും ഉണ്ട് ഹാർഡ് വുഡും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് വുഡിലാണ് കോണിഫറസ് ട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഹാർഡ് വുഡിൽ ഡെസിഡുവസ് ട്രീസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോക്കോനട്ട് ട്രീ പാം ട്രീ കെയിൻ ബാംബു എക്സെട്ര ഇനി എക്സോജീനിയസ് ട്രീ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടീക്ക് പൈൻ മഹാഗണി ഡിയോഡ ചിർ സാൻ കെയിൽ ശിഷ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് എക്സാംസിന് ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കും വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സോജീനിയസ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോജീനിയസ് ട്രീ അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു എക്സോജീനിയസ് ട്രീൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിത്തിന് മെഡുല എന്നും പറയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹാർട്ട് വുഡ് വരും സാപ്പ് വുഡ് വരും ക്യാമ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മെഡുലറി റേസ് കണ്ടോ അത് ആനുവൽ ആനുലാർ റിങ്സ് എന്നും പറയും നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആനുവലർ റിങ്സ് അതാണ് ആ പിത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണുന്ന റിങ്സ് ആണ് ഈ റിങ്സ് എണ്ണിയാലാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രീയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹാർട്ട് വുഡ് അതാണ് ആനുലർ റിങ്സ് ഉള്ള ആ പോർഷൻ അതിനെയാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് ഈ ഹാർട്ട് വുഡിലാണ് ആനുലർ റിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സാപ്പ് വുഡ് സാപ്പ് വുഡിനകത്ത് ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെയും ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷനാണ് സാപ്പ് വുഡ് ഇവിടെയാണ് ഔട്ടർ ആനുലർ റിങ്സ് കാണുന്നത് ഇനി ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ സാപ്പ് വുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ കവറിങ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ഔട്ടർ ബാർക്ക് ആണ് ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിത്ത് ആനുലർ റിങ്സ് ഹാർട്ട് വുഡ് സാപ്പ് വുഡ് ക്യാമ്പിയം ഇന്നർ ബാർക്ക് ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടിംബറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്കേജ് അതായത് ചുരുക്കം ചുരു ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സൺ ഈ രണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് ടിംബറിൽ അടുത്തത് കപ്പ് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് ഷേക്ക് ഇതൊന്നെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് വിൻസ് കാരണമായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പം ട്രീയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് സർക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ടിംബറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഈ ട്രീയിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇത് ഓവറോൾ വുഡ് ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഹോമോജീനിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഫോക്സിനസ് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെൻറ്റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ
ഇനി ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ടിംബർ ആണ് അതായത് ടിംബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് അതിലൊന്നാണ് വെനീർ ഇത് ടീക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വുഡിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ പീസ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വെനീർ ഇങ്ങനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വുഡിനെ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ വുഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിനെ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെനീറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലൈവുഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സെയിം ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ വെനീറിൽ ആ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൈസ് ഉണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അത് നമ്മൾ വുഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ചാർക്കോൾ ടാർ വാർണിഷ് ക്രിയോസോട്ടിങ് ക്രിയോസോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓയിലാണ് അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് അടുത്തത് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് അത് മിക്കവാറും എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി പ്ലൈവുഡിനാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി വുഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് പ്ലൈവുഡിനായിരിക്കും അടുത്തത് ഫ്രെയിം വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിംബറിലെ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഒരു ടിംബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ടിംബർ വിൽ ബി മാക്സിമം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ബോർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെക്കാട്ടിയും ലെസ് ദാനും ആയിരിക്കും വിത്ത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോർഡ് ഈസ് എ ടിംബർ വിത്ത് തിക്നെസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വുഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പം വുഡ് റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ് ആണ് കെയിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ടിംബർ ബേൾസ് നോട്ട്സ് ഡ്രഗ്സ് ഇനസ് ആൻഡ് ഹണി കോംബിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഹണി കോംബിങ് ആണ് ഹണി കോംബിങ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സീസണിങ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി ബേൾസ് നോട്ട്സ് ഡ്രഗ്സ് ഇനസ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ട്രീ ഈസ് സാപ് വുഡ് മെഡുല്ല ക്യാമ്പിയം ഹാർഡ് വുഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻഡോ ജീനിയസ് ട്രീ പ്ലസ് വൺ ജാക്ക് മഹാഗണി ബാംബു റോസ് വുഡ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബാംബു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ ദ ഇന്നർ കോർ എഫ് എ ട്രീ ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ബാർക്ക് ഹാർഡ് വുഡ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് പിത്ത് ആൻസർ പിത്ത് ആണ് ഇനി ദ റപ്ചർ ഓഫ് ടിംബർ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ സർക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അത് ഏതാണെന്ന് ഇതും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് കപ്പ് ഷേക്ക് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് ആൻസർ കപ്പ് ഷേക്ക് ആണ് അത് സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നത് വിൻഡിൻ്റെ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഇനി ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ടിംബർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാനത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ടിംബർ വിച്ച് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ലിവിങ് ട്രീ അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ട്രീ ഒരു ട്രീയിൽ
Thanks all. Have a nice day and best of luck for your exams.